हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू डॉक्टर्स बायोलॉजी अपन पहात आहोत क्लास टेन्थ साइन्स पार्ट टू मध्य नवीन चैप्टर एनिमल क्लासिफिकेशन बीच चैप्टर अपन कम्प्लीट के लिए जैसे पाले नहीं तीन इतना आई बटन वरती क्लिक करा तुम्हारा चैप्टर भेटते हैं तो बरबर डिस्क्रिप्शन मे जाऊन ही तुम्हें यह वीडियो का अभ्यास करा बगा लेक्चरपास एनिमल क्लासिफिकेशन लुरुआत करना आता एनिमल क्लासिफिकेशन हा जो का टॉपिक है अपने एक अशा पद्धति टॉपिक क्लास नाइन्थ मे पे पाला होता तला मन लगता प्लैंट क्लासिफिकेशन ठीक है तसच आता नाइन्थ मे टेन्थ मे अपने एनिमल क्लासिफिकेशन हा अपन टॉपिक अभ्यास करना आ ठीक है बगा जे विद्या चैनल वरती नवीन है तीन चैनल सब्सक्राइब करा तुम्हारा लेक्चर जर आवड़े तो नक्की शेयर करा तो बराबर लाइक ही करा तुम्हार का शंका अल तो कमेंट मे विचारा बगा आता एनिमल क्लासिफिकेशन हा अपन टॉपिक सुरुआत करूया पैला लक्षा गया कि वॉट इज क्लासिफिकेशन अपन क्लासिफिकेशन कशाला मन तो कि वॉट इज क्लासिफिकेशन क्या बहुत संगल फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एनिमल क्लासिफिकेशन का एनिमलच अपन ग्रुप मध्य सब ग्रुप मध्य डिवाइडिगेशन करते अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड डिफरसेस अमॉंग द एनिमल हे लक्षा गया कि एनिमलच क्लासिफिकेशन करता ऑर्गैनिजम से एखाद क्लासिफिकेशन करता अपन क्लासिफिकेशन ये करते कि अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी द ऑर्गैनिजम शो द सम सिमिलरिटी देस आर प्लेस इन द सम ग्रुप्स एंड सम ऑर्गैनिजम शोज द डिफरंट कैरेक्टर सो द अनादर ग्रुप ऑफ फॉर्मेट अशा पद्धति अपन ते ग्रुपिंग करो कल ग्रुपिंग के लिए करते कि आप एनिमल मे ग्रुप पड़ते हैं कशा वो ग्रुप पड़े ऑन द बेसि ऑफ देअर सिमिलरिटी ओके सिमिलरिटीज और डिफरसेस ये अपन अमे ग्रुपिंग करो आता एक्जाम्पल बेन्थ से स्टूडेंट आहत तुम्हें ठीक है टेन्थ मे स्टूडेंट आहत अपन ग्रुपिंग के लिए कस के अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश मीडियम ओके इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी इकड़ा अल का मराठी मीडियम वाले ठीक है मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम अस अपन ग्रुपिंग के ठीक है तसच एमनी ऑर्गैनिजम चुन का ग्रुपिंग अपन के अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज ठीक है ये अपन एनिमल क्लासिफिकेशन मे करो मग ये एनिमल क्लासिफिकेशन का है कहीं सुरुआत के लिए हेच्च अपने हिस्ट्री पैच बुरुआती अपन बहु कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जे आर एच विटाकर या साइंटिस्ट ने ही फाइव किंगडम ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन सुरुआत के लिए ठीक है आता फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का कशा पद्धति ने अपन तनिमलला ग्रुपिंग के लिए डिटेल मधे अपन अभ्यास करूँ बैलदा लक्षा गया कि जे प्लैनेट अर्थ वरती लिविंग ऑर्गैनिजम है तन का पांच कैटेगरी डिवाइड के ओके फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन अल आर एच विटाकर या साइंटिस्ट ने अपने हेच एक्सप्लेनेशन चांग पद्धति दिल तुम्हारा हा टॉपिक इम्पॉर्टंट है मित्रों हा तुम्हारा पूछा वर्षी मे अकवी मे पा हा टॉपिक अभ्यास कराएं अपने चैनल वरती लेक्चर है तुम्हें तथा तो जाऊन अभ्यास करू शता इलेवेन्थ मे तुम्हें चैनल में सब्सक्राइब के लिए तुम्हें आता इ टेन्थ पास ट्वेल्थ पर्यत सर्व अभ्यास तुम्हारा इत भेटना है पूर्ण बायोलॉजी तुम्हारा मी इत व्यवस्थित पद्धे सब शिक बगा आता हे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का एनिमलला कि जे का लिविंग ऑर्गैनिजम है तुम्हें पांच कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जे का है तो किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्लैंटी जो कि अपन नाइन्थ मे क्लिअरली अभ्यास किया होता क्या किंगडम फंगी और किंगडम एनिमल है जो अपने आता टेन्थ मे अभ्यास कराए ठीक है ये जे है तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आता फाइव किंगडम मे अपन का ऑर्गैनिजम सिमिलरिटीज मे डिफरसेस मेनुसार कि बॉडी कैरेक्टरनुसार अपन ऐडजस्टमेंट कि ग्रुपिंग के लिए होता बता तो ग्रुपिंग मे कस के लिए लक्षा गए तुम्हारे इतना किंगडम प्लैंटी एक एक्जाम्पल बो अपन किंगडम प्लैंटी मे का ऑर्गैनिजम शोज द फोटो सिंथेथिस ठीक है ती ऑर्गैनिजम मे जी फोटो सिंथेथिस होता जे जे ऑर्गैनिजम एटोट्रोफिक है एट्रोट्रोफिक ऑर्गैनिजम है तो अपन किंगडम प्लैंटी मे अपन कन्सिडर कर ठीक है जे ऑर्गैनिजम मे अपन यू टो यू कैरेटिक है कि बरबर डिपेंडिंग अपॉन द अनादर ऑर्गैनिजम्स है अभी अपन किंगडम एनिमल हाथल हा प्रकार अपन एनिमलला क्लासिफिकेशन करते हैं कह बह हेला मनते अपन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ठीक है आता हाम अपन किंगडम एनिमल हा डिटेल मे अभ्यास करना ओके तुम्हारा लक्षा आल अल कि एनिमल्स क्लासिफिकेशन कस करते बराबर आप किंगडम मे आहोत ये ही तुम्हें इतना लक्षा घया लगे संगा मैं कमेंट मे कि तुम्हारा किंगडम को मजा हा तुम सर्व अपन को किंगडम में देता आहो ठीक है ये तुम्हें मैं कमेंट कर सगा ठीक है आता बैलदा अपने एनिमल क्लासिफिकेशन मे अशा पद्धति से एक तरी चार दिस्ते पुस्तक जर तुम्हें बगित अपने का संगित जता कि ऑर्गैनिजम च 
लिविंग ऑर्गेनिजम च कशा पद्धति ने ग्रुप्स एंड सब ग्रुप मध्य डिफरशिएशन के क्लासिफिकेशन कशा पद्धति ने के लिए चार्ट मधुन अपने थोड़ा प्रमाण दाखिल आता बगा क्लासिफिकेशन का करना गरजे चाहिए कि आप अपने प्लैनेट अर्थ वरती सेवन मिलियन इतके लिविंग ऑर्गेनिजम है ठीक है सेवन मिलियन मे बत्तर लाख आता तुम्हें मनसा कि सर भारत की लोकसंख्या ही शंबर करोड़ है मग सत्तर लाख कुटन तुम्हें संगता है मित्रों सत्तर लाख हा स्पेसिज है ठीक है स्पेसिज मे वरायटी है डिफरंट वरायटी से ऑर्गैनिजम मन तो इतना पॉप्युलेशन मन लाइन अपने सेवन मिलियन वरायटी है ऑर्गैनिजम च वेगवेगे वरायटी जस कि आप डॉग अल कैट अल हा दोन वरायटीज आल अशा अपने कें सत्तर लाख वरायटी है मग एवड्या सग्या एनिमल एवड्या सग्या ऑर्गैनिजम च स्टडी कस कराएगा कैरेक्टर कश ऑब्जर्व कराए को ऑर्गैनिजम नाव का दल ग अपन हे सग लक्षा रहने अपने क्लासिफिकेशन कर गरजे है ठीक है फॉर द स्टडी ऑफ ईच ऑर्गैनिजम इंडिव्यूजली वी कैटेगराइज द ऑर्गैनिजम अकॉर्डिंग टू देअर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी दिस इज कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन एक लक्षा गया कि आता लिविंग ऑर्गैनिजम एक सीम्पल अस डिफरशिएशन कि क्लासिफिकेशन कस के लिए मैं तुम्हारा इतना संगत है बहुत पैयादा लिविंग ऑर्गैनिजम होते अपने कें ठीक है तो लिविंग ऑर्गैनिजम लोन ग्रुप मे डिवाइड के एक मिनट मी कलर चेंज करते दोन ग्रुप में कुछ लेना है बिता पैला दिस्त अपने इतना प्रो कैरिटिक प्रो कैरिटिक हा एक अपने कें ग्रुप है क्या अनादर ग्रुप दिस्त अपने यू कैरिटिक ओके प्रो कैरिटिक यू कैरिटिक हा अपने कें दोन ऑर्गैनिजम के ग्रुप है ठीक है अक्षर जरा व्यवस्थित नहीं हा टैब नवीन घी ठीक है प्रो कैरिटिक प्रो कैरिटिक यू कैरिटिक डिवाइड के लिए मग प्रो कैरिटिक मे आला अपना आता किंगडम मोनेरा बन आता फाइव किंगडम का अभ्यास किया जो का किंगडम मोनेरा दिखो है दीज आर द प्रो कैरिटिक मग आता है प्रो कैरिटिक मे का तुम्हारा मैं संगते मित्र टेन्शन घे ना प्रो कैरिटिक मे का द ऑर्गैनिजम डिड नॉट शो मेमरेन बॉन्ड ऑर्गेनली कि अशा ऑर्गैनिजम मे कि ज्यादा ऑर्गैनिजम मे मेमरेन बॉन्ड ऑर्गनली सेल ऑर्गनली न ठीक है ज्यादा मन तो अपन प्रो कैरिटिक मजेस बक्षा गया तुम्हें इजीली लक्षा का ऑर्गैनिजम डिड नॉट कंटेन न्यूक्लियस मेमरेन बॉन्ड न्यूक्लियस नो मेमरेन बॉन्ड न्यूक्लियस हाँ मे अबसेंट आतो ज्यादा मन तो अपन प्रो कैरिटिक मजे लक्षा गया कि हँचल जे का डी एन ए कि जेनेटिक मटेरियल आते नेकेड आतो जे ते सेल साइटोप्लाजम मे फ्ले फ्लोट होता मन तो अपन प्रो कैरिटिक यू कैरिटिक मे का ऑर्गैनिजम शोज द मेमरेन बॉन्ड ऑर्गेनली एंड ट्रू न्यूक्लियस कि न्यूक्लियस है कि जो मेमरेन बॉन्ड ऑर्गन मेमरेन बॉन्ड है अशाला अपन यू कैरिटिक मन तो अपन एट्थ पास पहात आलो तुम्हारा तो लक्षा टेवल पाए बनतर अपन यू कैरिटिक दोन ग्रुप मे डिवाइड करते यूनिसेल्युलर है और मल्टी सेल्युलर है ठीक है आता युनिसेल्युलर मे का अपने सर्वान का लड़का इजी डायग्राम आना अमीबा ठीक है दीज ऑर्गैनिजम्स आर युनिसेल्युलर ओके ते यू कैरिटिक मे ये मे ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है युनिसेल्युलर मे अमीबा है पैरामिशियम है एंट अमीबा है अे का ही व युनिस यू कैरिटिक ऑर्गैनिजम अपने तिथे दसून ये अत लक्षा ठेवा युनिसेल्युलर मग युनिसेल्युलर यू कैरिटिक किंगडम को किंगडम यार है किंगडम प्रोटिस्टा लक्ष किंगडम प्रोटिस्टा इट इज द यू कैरिटिक युनिसेल्युलर ऑर्गैनिजम ओके अनादर इज द मल्टी सेल्युलर ऑर्गैनिजम मे इत एलिफंट दाखला है तो मीपन अल यू कैरिटिक मल्टी सेल्युलर मे एनिमल्स अपन मन तो ठीक है ये सगले एनिमल्स जे अपने दिता जे मोठे आता ठीक है मोठे हेला मैक्रो ऑर्गैनिजम मन तो मोठे ऑर्गैनिजम्स है कि मल्टी सेल्युलर है तुम्हें यू कैरिटिक मे कन्सिडर कर आता हा यू कैरिटिक म मल्टी सेल्युलर ऑर्गैनिजम मे पुपिंग ठीक है ग्रुपिंग होता कि दिले अपने कड़े है वोईत वोईत सेल वॉल मे ज्या ऑर्गैनिजम या सेलला वॉल आते सेल वॉल मे का इट इज द रिजिड सपोर्टिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट अराउंड द सेल मे एखाद सेल अल हा सेल भोवती जर एखाद रिजिड रिजिड मे का हार्ड अस जर का कवरिंग इत प्रेजेंट अल तेलो तो सेल वॉल और सेल वॉल ही मित्रों प्रत्येक ऑर्गैनिजम प्रत्येक मल्टी सेल्युलर मे प्रेजेंट नसते सेल वॉल ही प्रेजेंट आते का ही प्लैंटी मधे प्लैंट्स मधे फंगी मधे ठीक है प्लैंट मधे फंगी मधे अपने ही सेल वॉल तिथ दिस ठीक है प्लैंट मधे मग प्लैंट कश 
अपन आता डिस्कस के प्लैट्स आर द एटोट्रोफिक ठीक है प्लैट है एटोट्रोफिक जे का अपने किंगडम जो का फंगी है तो फंगी है हेटेरोट्रोफिक हेटेरोट्रोफिक ठीक है लक्षा गया एटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक अशा पद्धति ने अपन किंगडम सॉरी किंग किंगडम अशा पद्धति अपन किंगडम फंगी और किंगडम प्लैंट हाथ डिफरशिट के लिए किंगडम फंगी ऑल्सो मल्टी सेल्युलर बट इट कंटेन द हेटरोट्रोपिक एंड सेल वॉल प्रेजेंटिंग ऑर्गेनिजम ओके किंगडम प्लैंट पन का इट इज द मल्टी सेल्युलर विथ सेल वॉल एंड एटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम ओके किंगडम प्लैंट किंगडम फंगी और लास्टला जे क्या रहते अपने किंगडम एनिमल या किंगडम एनिमल या अशा पद्धति अपन पांच किंगडमला फाइव किंगडमला डिफरंट के लिए बगा लक्ष का फाइव किंगडम अपन को हमें डिस्कस के लिए एक अपना किंगडम मोनेरा किंगडम प्रोटिस्टा किंगडम प्लैंटी ठीक है किंगडम प्लैंटी किंगडम फंगी एंड किंगडम एनिमल या फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन लक्ष हा चार्ट अपने फाइव किंगडम से डिफरन्सिएशन कि फाइव किंगडम से क्लासिफिकेशन देता संगत आता नेक्स्ट अपने बढ़ाए वाई क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन है अपने का कराए क्लासिफिकेशन मे को पॉइंट है तो अपन बो आता चला बुक मे जाओ अपने ठीक है बगा आता हाँ अपने का संग कि आप बुक मदल हा पेला पैरेग्राफ हत कशा पद्धति अपने क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन के लिए गए अपन बो बहुत संगले कि यू मस्ट बी लुकिंग द वरायटी ऑफ एनिमल्स अराउंड यू मे अपने इत का संगले कि आप सभोताली जे एनिमल या वरायटी आता डिफरंट वरायटी चार एनिमल अपने दिशन मित्रों तुम्हें बगल अल कि एनिमल है स्मॉल आते छोटे एनिमल आते जस कि उंदीर अल रैट आए कि माउस मन तो अपन अशा प्रकार के स्मॉल एनिमल है का ही बिग एनिमल है जस कि एलिफंट अार्ज एनिमल पे बढ़ा भेटते हैं का ही टेरेस्टेल आता ठीक है टेरेस्टेल मे कसले संगा बर जरा टेरेस्टेल मे का द ऑर्गैनिजम विच लिव्स ऑन द लैंड जमीनी वरती रहने का ही एनिमल्स हैं का ही एक्वेटिक है जस कि फिश है ठीक है अे डिफरंट ऑर्गैनिजम अपने तथा बढ़ा भेटते हैं मे का संगित अपने आवर प्लैनेट अर्थ कंटेन द वेरायटी ऑफ एन एनिमल्स वरायटी ऑफ ऑर्गैनिजम आता डिस्कस के लिए कि आप प्लैनेट अर्थ वरती सेवन मिलियन इतके प्राणी वरायटी है तथले अपन का बगित कि हम जे का वैरिएशन दस अपने वैरिएशन आर एक्सप्लेनेड इन द साइज अकॉर्डिंग टू द साइज अकॉर्डिंग टू द साइज बगितर अपने का लक्ष्य आल कि तथा का ही एनिमल स्मॉल है का ही बिग है का ही टेरेस्टीएल जमीनी है का ही एक्वेटिक है का ही क्रॉल करता का ही सरपड़े मन तो अपन का ही स्वीम मे स्विमिंग करना है वेर एज ए सम आर द फ्लाय जस कि बर्ड है अे अपने डिफरंट वरायटी अपने दसून बरबर का ही एनिमल्स मधे अपने फिदर्स दिस्त पंख आता का एनिमल्स मे का ही मधे हेयर दिशा अशा प्रकार अपने ह्यूज डायवर्सिटी अपने तथा दिशा लक्ष्य आल कि हा पैरग्राफ मे अपने एनिमल डायवर्सिटी कैसी है और कति पद्धति से अपने क्या एनिमल डायवर्सिटी है ये अपने हा पैरटी पैरग्राफ मे संग मग सो वी कैन ग्रुपिंग द ऑर्गैनिजम इन टू द सम सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी दिस इज द क्लासिफिकेशन मे अपन ऑर्गैनिजम बगित कि आप हमें आता जस ऑर्गैनिजम ग्रुपिंग के होता अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी हेला अपन क्लासिफिकेशन मिल हो आता ब क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री अपने का संगित जाता मे बिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन है अपने का संगित कि टाइम टू टाइम डिफरंट साइंटिस्ट डिफरंट साइंटिस्ट हैव बी ट्राई टू क्लासिफाई द एनिमल्स मे साइंटिस्ट ने अपने हा एनिमल क्लासिफिकेशन से जे का वरायटी थे अपने इतने क्लासिफिकेशन कर दाखले तथले जब अपन मन तो ग्रीक फिलॉसॉफर एरिस्टोटल इट इज दे आर द एरिस्टोटल इज द फादर ऑफ क्लासिफिकेशन मे एरिस्टोटल एस्टैब्लिश द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ओके दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन मे बुरुआती क्लासिफिकेशन या पहले दोन मेथड ते पेली मेथड अपने आत्ता इंट्रोड्यूस है आर्टिफिशियल कैस क्लासिफिकेशन बगा लक्षा गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ठीक है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन अपने का संगत हे जरा लक्ष दिया आता आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन मे का द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द बॉडी साइज ठीक है यह अपने क्लासिफिकेशन दिल अकॉर्डिंग टू द बॉडी साइज क्या हैबिटैट ठीक है क्या हैबिट्स हैबिट हैबिटैट यहाँ प्रकार अपन तथा क्लासिफिकेशन के होते ऑर्गैनिजम 
हा स्मॉल आहे का लार्ज आहे तो राहतो आहे कुठं म्हणजे हॅबिट म्हणजे काय त्यांच्या सवयी काय आहे त्यांच्या हॅबिटॅट म्हणजे राहणार एन्व्हायरमेंट काय ह्याच्यावरून आपण ते क्लासिफिकेशन केलं होतं आणि दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड ॲज द आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ठीक आहे आर्टिफिशियल मेथड म्हणजे काय असतं हे लक्षात ठेवा की त्याच्यामध्ये ॲनिमल्सचं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देअर साईज अकॉर्डिंग टू देअर हॅबिट अँड हॅबिटेट ह्याला आपण ॲनिमल क्लासिफिकेशनचं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन म्हणतोय अनादर मेथड बघा कोणती दिली आपल्याला अनादर मेथड इज अ नॅचरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन बघा नॅचरल मेथडमध्ये काय सांगितलं जातं नॅचरल मेथड नॅचरल मेथडचे आपल्याला काय की फीचर्स काय काय सांगितले आहेत बघा की ह्याच्यामध्ये क्लासिफिकेशन हे केलं जातं बेस्ड ऑन द व्हेरियस काय केलं आहे लाईक बॉडी ऑर्गनायझेशन ठीक आहे बॉडीचं ऑर्गनायझेशन कसं केलं जातं त्याचबरोबर सेल प्रेझेंट म्हणजे प्रो कॅरेटिक आहेत का यू कॅरेटिक आहेत त्यांच्यामध्ये अमाऊंट ऑफ क्रोमोझोम किती प्रेझेंट आहेत ते पण आपण डिस्कस केलं जातं त्याचबरोबर बायोकेमिकल प्रॉपर्टी ॲनिमलमध्ये कोणत्या कोणत्या प्रकारचे केमिकल्स प्रेझेंट आहेत हे आपल्याला नॅचरल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशनमध्ये यूज केलं जातं ठीक आहे त्याचबरोबर आपल्याला कोणत्या सायंटिस्टनी कोणते मेथड वापरले हे थोडंफार तिथे डिस्कस केलं आहे म्हणजे बघा आर्टिफिशियल मेथड वॉज फॉलोड बाय द थिओप्रिटिस त्याचबरोबर प्लेनी जॉनी रे लिनियस यांनी हे जे काय नॅचरल मेथड ऑफ ॲनिमल आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशनला त्यांनी फॉलो केलं होतं आणि जे काय नॅचरल मेथड आहे ती कोणी फॉलो केली तेही आपल्याला इथे डिस्कस केलेलं आहे तेही तुम्ही तिथं लक्षात घ्या आता हे क्लासिफिकेशन तर कळालं आपल्याला हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन बेसिक आहे तुम्ही वाचलं तरी तुमच्या लक्षात येईल की ॲनिमल क्लासिफिकेशनचं इनिशिएशन कुठं झालं होतं त्याचबरोबर ॲनिकल ॲनिमल क्लासिफिकेशनचे इनिशिएशन कुणी केलं आणि ॲनिमल क्लासिफिकेशनचे दोन टाईप इथं आपल्याला हे हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशनमध्ये कळून येतं आता ह्या क्लासिफिकेशनचे बेनिफिट्स काय काय आहेत म्हणजे बेनिफिट म्हणजे त्याचे फायदे ॲडव्हान्टेजेस काय काय आहेत हे आपण डिस्कस करू बघा ह्यामध्ये आपल्याला पहिलं काय सांगितलं ॲनिमल स्टडी ऑफ ॲनिमल बिकम कन्व्हिनियंट म्हणजे आपल्याला ॲनिमल क्लासिफिकेशनमुळं ॲनिमलचे जे काय स्टडी करणे मी बाटी म्हणजे सुरुवातीला आपण डिस्कस केलं होतं की ॲनिमल क्लासिफिकेशनमुळं आपल्याला ईच ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करणे म्हणजे बघा दिस इज द रॅबिट तुम्ही रॅबिट कशावरून म्हणलं त्याच्यामध्ये कॅरेक्टर काय काय हे तुम्हाला ॲनिमल क्लासिफिकेशनमुळं कळालं कळालं का म्हणजे आपल्याला ईच ॲनिमलचं ईच ऑर्गॅनिझमचा स्टडी करणे हे इझी झालं त्याचबरोबर काय केलं गे लक्षात आलं बघा एन्टायर ॲनिमल ग्रुपचा आपल्याला स्टडी करणार स्टडी ऑफ फ्यू ॲनिमल फ्रॉम अ ग्रुप हेल्प इन टू द अंडरस्टँडिंग अबाउट द एन्टायर ॲनिमल ग्रुप म्हणजे आपण एका ॲनिमलचा ग्रुप जर स्टडी केला आता फॉर एक्झाम्पल रेपटाईल रेपटाईल म्हणलं की आपण काय करणार आहे की त्या रेपटाईल ग्रुपमध्ये कोणत्या कोणत्या टाईपच्या ऑर्गॅनिझम असतील म्हणजे सगळे ऑर्गॅनिझम दिसतील आपल्याला क्राउलिंगवाले म्हणजे सरपडणारे ऑर्गॅनिझम आपल्याला तिथं भेटतील हे आपण त्यामध्ये शिकतोय म्हणजे एका ऑर्गॅनिझमचा एका ॲनिमलचा जर स्टडी केला की आपल्याला पूर्ण ॲनिमल ग्रुपचा त्या आपल्याला अभ्यास करता येतो हेही आपल्याला ह्या क्लासिफिकेशनमुळं झालं त्याचबरोबर आपल्याला महत्त्वाचं मोस्ट टाईम पी काय विथ द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन वी अंडरस्टँड द इव्हॉल्युशन इव्हॉल्युशन काय असतं कशा प्रकारे ॲनिमलचं इव्हॉल्युशन झालंय हेही आपण विथ द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन बघितलं होतं आपण हेरिडेट अँड इव्हॉल्युशनचा अभ्यास केला होता तुम्ही पहिला टॉपिक तिथं जाऊन बघा तिथं तुम्हाला इव्हॉल्युशन काय असं मी चांगल्या पद्धतीने डिस्कस केलं होतं इव्हॉल्युशनचा पण आपण अभ्यास केला अभ्यास होतोय आपल्याला विथ द हेल्प ऑफ द क्लासिफिकेशन त्यानंतर आपण काय बघितलं ॲनिमल इझिली टू आयडेंटिफाय अँड ग्रेट अॅक्युरन्सी म्हणजे आपल्याला एखादा ऑर्गॅनिझम नवीन ऑर्गॅनिझम जर तो फाउंड झाला तर तो कोणत्या कॅटेगरीमध्ये येतो तो ॲटोट्रॉफिक आहे का ॲट्रोट्रॉफिक आहे की त्याच्यामध्ये सेल्युलर ऑर्गनायझेशन म्हणजे प्रोकॅरिटिक आहेत का युकॅरिटिक आहेत तो त्यांचं हॅबिटॅट काय हे सगळं आपल्याला ॲनिमलचं क्लासिफिकेशनमुळं इझी झालं म्हणजे आपण आयडिम्पल आयडेंटिफाय करू शकलो म्हणजे एखादा प्लॅनेट अर्थवरती जर नवीन ऑर्गॅनिझम फाउंड झाला तर त्याच्या बॉडीवरून त्यांच्या कॅरेक्टरवरून आपण त्याला लगेच आयडेंटिफाय करू शकतो की बाबा हा रेपटाल आहे हा एव्ज आहे हा बर्ड आहे हा मॅमल्स आहे हे आपण आयडेंटिफाय करू शकतो त्याचबरोबर बघा नेक्स्ट काय सांगितलं आपल्याला ॲनिमल कॅन बी इझिली सॉरी इट हेल्प टू द अंडरस्टँड द रिलेशन ऑफ ॲनिमल्स विथ द लिव अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम म्हणजे आपण इथं कम्पॅरिझम केलं म्हणजे डॉग आणि कॅटमध्ये काय सिमिलॅरिटीज आहेत डॉग ह्यू मंकीज अँड ह्युमन्समध्ये काय काय सिमिलॅरिटी आहेत त्यांच्यामध्ये काय रिलेशनशिप आहे हे आपण अंडरस्टँड करता आलं मित्रांनो लक्षात आलं की आपण आता असं सांगतो की ह्युमन्स आर इवॉल्ड फ्रॉम द मंकीज सो व्हॉट आर द रिलेशन प्रेझेंट बिट्वीन द मंकीज अँड ह्युमन आपल्यामध्ये बॉडी म्हणजे बॉडीचे मॉर्फॉलॉजिकल जेनेटिकल जे कॅरेक्टर आहेत ते सिमिलॅरिटी
of each animal and its exact role in the nature म्हणजे प्रत्येक ऑर्गॅनिझमचा नेचर मध्ये काय रोल आहे आहे आता फॉर एक्झाम्पल की अर्थवर म्हणजे ते आपण डिकम्पोजर म्हणतोय वॉट व्हाय इम्पॉर्टंट इन डिकम्पोजर म्हणजे आपल्याला प्लॅनेट अर्थवरती डिकम्पोजर का लागत असतात इन्सेक्ट जसं की आपण हनी बे बघितलं व्हाट आर द रोल इन द एन्व्हायरमेंट इन्सेक्टचा रोल काय फॉर द पॉलिनेशन पॉलिनेशन करत असतात नवीन प्लॅन्टला ते डेव्हलप करण्यासाठी हेल्प करत असेल असे आपल्याला व्हरायटी ऑफ रोल्स ऑफ ऑर्गॅनिझम्स आर अंडरस्टँड झाले ड्यू टू द क्लासिफिकेशन इझी आहे लक्षात आलं बघा ह्यामध्ये आपण काय काय बघितलं दोन क्लासिफिकेशन मी तर आपल्याला भेटल्या आर्टिफिशियल आणि नॅचरल हे झालं हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन आता नवीन मेथड काय सांगितली जाते बघा आपल्याकडे नेक्स्ट पॉइंट आहे तो ट्रॅडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये काय केलं जातं बघा आता आपण जसं कॅरेक्टर बघतोय की ऑर्गॅनिझममध्ये अॅनिमलमध्ये काहीतरी क्रायटेरिया यूज करायचा आपल्याला आणि त्या क्रायटेरियाचा यूज करून आपण क्लासिफिकेशन करायचं जसं की नॅचरलमध्ये आपण काय बघितलं की अॅनिमलचं ऑर्गनायझेशन कसं आहे अॅनिमलमध्ये कोणते केमिकल्स प्रेझेंट आहे त्यांचं क्रोमोझोम नंबर काय आहे हे क्लासिफिकेशन केलं त्याचबरोबर आर्टिफिशियलमध्ये काय केलं अकॉर्डिंग टू द साईज हॅबिट हॅबिटॅट ह्याच्यावरून आपण त्यांचं क्लासिफिकेशन केलं त्याचबरोबर ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये काय क्लासिफिकेशनचा रोल आहे किंवा कोणता क्रायटेरिया आपण यूज केला आहे तो पहिल्यांदा लक्षात घ्या बघा इन ट्रॅडिशनल मेथड द ट्रॅडिशनल मेथड इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रेझेन्स ऑर अबसेन्स ऑफ द नोटोकॉड ठीक आहे अॅनिमलमध्ये नोटोकॉड प्रेझेंट आहे का नाही याच्यावरून आपण अॅनिमलला क्लासिफिकेशन केलं मग आता व्हॉट इज नोटोकॉड ठीक आहे नोटोकॉड म्हणजे नेमकं काय असतं ते तुम्हाला माहीत पाहिजे नोटोकॉड म्हणजे काय इट इज द सपो सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर प्रेझेंट इन ऑर्गॅनिझम अॅनिमलमध्ये जे काय सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर असतं त्याला आपण नोटोकॉड म्हणतोय लक्षात आलं का बघा म्हणजे एक एक्झाम्पलमध्ये इथे डायग्राम दिले बघा ऑर्गॅनिझममध्ये आपल्यामध्ये असं बघा एक सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर असतं म्हणजे आपल्यामध्ये जसं बॅकबोन आहे पाठीचा जो काय मन काय आपला मन ठीक आहे व्हर्टिबल कॉलम म्हणलं जातं तसं ते सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चर आहे ठीक आहे त्या सपोर्टिव्ह स्ट्रक्चरच्या प्रेझेन्स आणि अबसेन्सवरून आपण ऑर्गॅनिझमला क्लासिफाय करतो लक्षात आलं का म्हणजे काय केलं इन ट्रॅडिशनल मेथड तुम्हाला हा प्रश्न फिक्स येईल मित्रांनो इन ट्रॅडिशनल मेथड विच टाईप ऑफ क्रायटेरिया आर यूज फॉर द क्लासिफिकेशन म्हणजे आपल्याला काय लक्षात घ्यायचं आहे प्रेझेन्स ऑर अबसेन्स ऑफ नोटोकार्ड इट इज द इम्पॉर्टंट फीचर म्हणजे आपल्याला काय बघायचं आहे की अॅनिमल क्लासिफिकेशनमध्ये ट्रॅडिशनल मेथडमध्ये आपल्याला नोटोकॉड प्रेझेन्स आहे का अबसेन्स आहे याच्यावरून आपण क्लासिफिकेशन केलंय मग त्याच्यावरून आपण दोन ग्रुप केलेत त्याच्यामध्ये पहिला दिलाय नॉन कॉर्डेट म्हणजे नोटोकॉड अबसेंटिंग ऑर्गॅनिझम आणि दुसरा आहे तो कॉर्डेट दॅट इज द नोटोकॉड प्रेझेंटिंग ऑर्गॅनिझम लक्षात आलं की अॅनिमलला आपण नोटोकॉड प्रेझेंटिंग त्याला आपण म्हणणार कॉर्डेट त्याला नोटोकॉड ऑप्सेंट आहे त्याला म्हणायचं नॉन कॉर्डेट हे परत जाऊन पुढे जाऊन दोन सब किंगडम तयार झाले ते आपण बघणार आहोत आता ठीक आहे पहिल्यांदा आता आपण बघू की कॉर्डेट आणि नॉन कॉर्डेट मध्ये काय कॅटेगरी आहे त्यांच्यामध्ये काय डिफरन्शिएशन केलं त्यांच्यामधले काही रोल आहेत का त्यांच्यामध्ये जर काय काय प्रॉपर्टीज आहेत ते आपण थोड्या डिस्कस करू बघा पहिल्यांदा बघू आपण की नॉन कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट म्हणजे काय आणि त्यांच्यामध्ये काय काय फीचर्स आपल्याला दिसून येत असेल ठीक आहे नॉन कॉर्डेट बघा बघा पहिला सांगितलं काय सांगितलं आपल्याला की कॉर्डेट कॅरेक्टर्स ऑफ नॉन कॉर्डेट त्यामध्ये सांगितले बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाईक नोटोकॉड म्हणजे पहिले इम्पॉर्टंट काय फीचर आहे त्यांच्यामध्ये त्यांच्यामध्ये नोटोकॉड हा अपसेंट असणे ठीक आहे त्यानंतर बघा बघा इथं सांगितलं आपल्याला फॅरेंजेल गिल स्लिट्स आर अपसेंट म्हणजे यांच्यामध्ये रेस्पिरेशन करण्यासाठी जसं फिशमध्ये गिल्स असतात तसं ह्या नॉन कॉर्डेटमध्ये गिल्स ह्या अपसेंट असतात लक्षात ठेवा एक इम्पॉर्टंट फीचर आहे त्यानंतर काय सांगितलं नर्व कॉर्ड इज अपसेंट बट इफ प्रेझेंट इट ऑन द व्हेंट्रल साईड अँड इट इज द सॉलिड अँड पेअर्ड आता नर्व कॉर्ड काय असतं हा पॉइंट लक्षात घ्या पहिला जसं की आपल्यामध्ये अॅनिमलमध्ये सेन्सेशनसाठी नर्वस सिस्टीम असते ठीक आहे नर्वस सिस्टीम त्या नर्वस सिस्टीमचा एक तो पार्ट आहे नर्व कॉर्ड ठीक आहे जसं तुम्ही इलेवन्थमध्ये जाल तेव्हा डिटेलमध्ये तुम्ही शिकाल फक्त तुम्ही आता टेन्थमध्ये बेसिक थोडं लक्षात घ्या नर्व कॉर्ड काय इट इज द पार्ट इन प्रेझेंट इन द नर्वस सिस्टीम इन अॅनिमल्स म्हणजे आपल्यामध्ये तो पाठीमध्ये प्रेझेंट असतो आपला जो काय व्हर्टिबल कॉलम आहे त्याच्या आतमध्ये तो प्रेझेंट असतो आणि जे काही नॉन कॉर्डेट आहेत ठीक आहे नॉन कॉर्डेटमध्ये त्यांच्या व्हेंट्रल साईडला प्रेझेंट असतो आता डॉर्सल साईड आणि व्हेंट्रल साईड हे लक्षात घ्या व्हेंट्रल साईड म्हणजे काय समोरची बाजू आपल्या जे काय समोरची साईड दिसते दिस इज द व्हेंट्रल साईड आणि डॉर्सल साईड म्हणजे काय पाठीमागची बाजू म्हणजे नोटोकॉड हा आपली सॉरी नर्वकॉड ह
वेंट्रल नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल साइड ठीक है अजु लक्षा दिया हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज द डॉरसल साइड नॉन कॉर्डेट जे का हार्ट है हार्ट इज प्रेजेंट एट द डॉरसल साइड हे कैरेक्टर लक्षा दिस इज द कैरेक्टर्स ऑफ द नॉन कॉर्डेट आता हे प्युअरली ऑपोजिट है कॉर्डेट से ठीक है कॉर्डेट से कैरेक्टर बगा पूर्णपने नॉन कॉर्डेट या अपोजिट कैरेक्टर है अपोजिट कैरेक्टर मे लक्षा दिया आता कि हमें का संगित अपने प्रे बॉडी सपोर्टेड बाय द नोटोकॉड मे नोटोकॉड प्रेजेंट है ओके एक का सपोर्टिव स्ट्रक्चर अपने इतने दिते कि जे तॉडी का सपोर्ट करते हैं नर फेरेंजल गिल सीड्स और लंग्स आर प्रेजेंट मे गिल स्लिट्स हैं फेरेंजल गिल्स मेजे नेक जवर जे अला फेरेंजल गिल स्लिट्स मन तो रेस्पिरेशन सा गिल स्लिट्स प्रेजेंट है नरोकॉड इज प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड नरोकॉड तैयार प्रेजेंट है कुटे है तो डॉर्सल साइड लैक साइड ठीक है बैक साइड लगे अपने नरोकॉड तथा सॉरी दिस्तो तो हार्ट कुछ दिता अपने ऑन द वेंट्रल साइड हार्ट पे ते कुछ है वेंट्रल साइड लगे सपोर्ट समोर या बाजूला अपने इत जस हार्ट है तस वेंट्रल साइड लिथ अपने हार्ट थे दिसन ओके अशा प्रकार अपने कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट अपन तथा ग्रुपिंग के लिए बता हा कैरेक्टर वो अपन एनिमलच कम्प्लीट क्लासिफिकेशन लक्षा दे तुम्हारा कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट है इजीली लक्षा आए सोपे हैं क्या कॉम्प्लिकेटेड अस नहीं अपने आता है बगा कि नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट हा कैटेगरी अपन एनिमल या कशा पद्धति ने क्लासिफिकेशन के लक्षा दे कि एनिमल मे आता जे दोन ग्रुप बगित आता के लिए सब ग्रुप बहू अपन ठीक है बता सब ग्रुप मे पैयादा अपल का कि किंगडम एनिमल है ठीक है किंगडम एनिमल है अपने लक्षा आला कि जे का सगले एटोट्रोपिक नहीं तो हमें हेट्रोट्रोपिक एनिमल्स है ऑल आर द हेट्रोट्रोपिक मगन दोन ग्रुप मे को डिवाइड के लिए नॉन कॉर्डेट तेल सब किंगडम नॉन कॉर्डेट ओके सब किंगडम नॉन कॉर्डेट दुसरा ग्रुप होता अपने क्या सब किंगडम कॉर्डेट ओके सब किंगडम नॉन कॉर्डेट एंड सब किंगडम कॉर्डेट आता सब किंगडम नॉन कॉर्डेट मध्य टोटल फाइलम है दहा ठीक है अपन सब किंगडम नॉन कॉर्डेट लहा फाइलम मध्य ग्रुप के सब ग्रुप मना दह फाइलम अपन इन्क्लूड करते प्रोटोजोहा पोरिफेरा निडारिया प्लेटेलमेंतीस एस्केलमेंतीस बरबर एनिलिडा अर्थपोड़ा मोलुस्का इकाइनोडरमेटा एंड हेमिकॉर्डेटा है दह फाइलम अपने सब किंगडम नॉन कॉर्डेट मध्य अभ्यास कराए ठीक है फाइलम कॉर्डेटा मध्य सॉरी सब किंगडम कॉर्डेट्स मे ठीक है कॉर्डेट बिथ स्पेलिंग लक्षा गया कॉर्डेट सी एच ओ आर डी ए टी ई एस हेलान मन तो कॉर्डेट सब किंगडम कॉर्डेट द सब किंगडम कॉर्डेट कंटेन ओनली वन फाइलम बक्षा गया ओनली वन फाइलम फाइलम कॉर्डेटा हमें फक्त एक सब फाइल सॉरी एक फाइलम है तेला मन तो अपन फाइलम कॉर्डेटा लक्षा ठेवा एक फाइलम है कुनामे कॉर्डेट मध्य एक फाइलम फाइलम कॉर्डेटा पुन फाइलम कॉर्डेटाला तीन ग्रुप मध्य डिवाइड करते बीन सब फाइलम अपने तथे दिते ठीक है सब फाइलम तीन सब फाइलम है फाइलम कॉर्डेट से ठीक है फाइलम कॉर्डेटा मध्य तीन सब फाइलम यूरो कॉर्डेटा टेपेलो कॉर्डेटा वर्टिब्रेटा हाथ तीन फाइल सब फाइलम मध्य अपन फाइलम कॉर्डेटला ग्रुपिंग के लिए ठीक है हा प्रत्येक फाइलम अपने डिटेल मध्य अभ्यास कराए ज्यादा बगा अपने बगा पर वर्टिब वर्टिब्रेटा कि ज्यादा ऑर्गैनिजम मे वर्टिबल कॉलम हा रिप्लेस नोटोकॉड हा रिप्लेस इनवर्टिबल कॉलम ज्यादे अपने सहा क्लास बगा साइक्लोस्टोमेटा है पाइसेस है एम्फीबीआर रेप्टाइल्स एव्स आ मैमल्स ये अपने सहा क्लास बगा इन टू द सब फाइलम वर्टिब्रेटा मे ओके एनिमल क्लासिफिकेशन आता नेक्स्ट बेला इतना दाखिल कि कहीं क्राइटेरिया दिल दिस सीस्टीम आता अपने का सीस्टीम है कि आप आरिस्टोटल कि आर एच विटाकर अपने डिस्क्राइब कर आर एच विटाकर अपने आर एच विटाकर डिस्क्राइब द मल्टी सेल्युलर ऑर्गैनिजम इन टू द फाइव किंगडम्स ओके फाइव किंगडम बेले अपन कि किंगडम मोनेरापासन किंगडम एनिमेलिया बगित आता अपने हा किंगडम एनिमेलिया ग्रुप डिटेल मे अभ्यास कराएं ठीक है हेचमे नवीन न्यू मेथड आली क्लासिफिकेशन सा एनिमल क्लासिफिकेशन सा आर एच विटाकर रॉबर्ट विटाकर अपने नवीन क्लासिफिकेशन की मेथड दी तला का मन जता बह क्राइटेरिया फॉर द 
एनिमल क्लासिफिकेशन आता हा क्राइटेरिया अपने का न्यू मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन सा बे अपन क्लासिफिकेशन का अभ्यास करते अकॉर्डिंग टू द बॉडी ऑर्गनाइजेशन तो बॉडी सीमेट्री तो बॉडी कैविटी जर्माइनल लेयर एंड सेगमेंटेशन हा पांच कैरेक्टर वरती अपन एनिमलला क्लासिफिकेशन करते अपन न्यू क्राइटेरिया फॉर द एनिमल क्लासिफिकेशन ये अपन नेक्स्ट लेक्चर मे क्लि करूँ ठीक है नेक्स्ट लेक्चर मे अपने कैरेक्टर बगा ठीक है तो तुम्हें चैनल सब्सक्राइब करा लगे सब्सक्राइब करा वीडियो लेक्चर समझला अल तो नक्की शेयर करा तुम्हार का शंका अल तो तुम्हें कमेंट मे मैं विचारत आहत तो अपने फेसबुक इंस्टाग्राम से का लिंक दिल तिथु तुम्हें जाऊन माला डायरेक्टली फॉलो करा वीडियो हा सर्वत्र शेयर करा ठीक है थैंक यू